Tuwing buwan ng Disyembre, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na nagdadala ng mahihinang pagulan at malamig na panahon lalo na sa gabi o madaling araw. Kapag naman mahina ang epekto ng amihan o nagkakaroon ng monsoon break, posibleng umira ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon sa silangang bahagi ng bansa. Maaari ring magdala ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang tail end of a cold front, intertropical convergence zone o ITCZ, ang low pressure area at tropical cyclone o bagyo. Sa buwang ito, isa o dalawang bagyo ang kadalasang pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, maaaring tumama ang bagyo sa lupa, madalas sa Luzon o Visayas, o maaari rin sa bahagi ng Karaga. O pwede itong lumapit ng bahagya sa lupa, Ngunit lilihis din ang direksyon at iiwas sa ating bansa bago tuluyang lumabas ng par. Inaasahan din ang pagiging dominante ng hanging amihan ngayong buwan. Dahil sa hanging amihan, maaari itong pahinain ang bagyong papasok ng par. Pwede rin itulak ng amihan ng bagyo dahilan ng mas malaking tsansa ng pagtama nito sa lupa. Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Kahapon naging dominante sa buong Luzon itong hanging amihan o Northeast Monsoon. Kaya naman maraming lugar din na nakaranas ng malamig na panahon. Sa puntong ito, silipin po natin kung saan nga ba naitala ang pinakamababang temperatura kahapon. As of December 5, 2017, na itala po ang lowest temperature dito sa Baguio City. Umabot po ito ng 16.5 degrees Celsius. Sinunda naman ito ng 18.4 degrees Celsius na itala dito sa Itbay at Batanes. At dito naman sa Tanay Rizal, na itala po ang 18.8 degrees Celsius. So kung kahapon, kung maraming areas ang nakaranas ng bahagyang malamig na panahon, alamin po natin ang inaasahan ng mga agwat ng temperatura para sa araw na ito. Nahin natin dito sa Luzon para sa Baguio City kung saan nga naitala itong lowest temperature kahapon. Ngayon pong araw, mararanasan din ang 16 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, ang temperatura nasa, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi po ng Luzon makakaranas ng maulap na kalangitan, kaya naman malaki ng tsansa ng pagkakaroon ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Ligaspi kung saan makakaapekto rin itong tail end of a cold front. Dapat paghandaan ang maulap na papawiri na magdudulot ng malaking tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dako naman tayo dito sa bahagi ng Visayas. Para sa Tacloban, ang temperatura nasa 25 to 31 degrees Celsius. Pero kahit pumataas ang temperatura, mararanasan pa rin ang malaking tsansa ng maulang panahon. Inaasahan din natin ang cloudy skies with rain showers and thunderstorms. Dito po yan sa bahagi ng Iloilo, ganun din sa Bacolod at maging dito sa bahagi po ng Metro Cebu. Ang temperatura naman sa mga nabanggit na lugar maglalaro sa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. At panghuli po natin dito naman sa bahagi ng Mindanao. For Cagayan de Oro, ang temperatura nasa 24 to 31 degrees Celsius. Para sa mga residente dyan, maging handa sa malaking tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Metro Davao at ganun din sa bahagi naman ng Zamboanga, inaasahan natin ang generally fair weather condition. Bagamat magpapakita si Haring Araw, maging handa na lamang sa posibilidad ng mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, kung unti-unti na ang paglamig ng ating panahon sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo namang umiinit ang usapin tungkol dito sa dengue vaccine. Ipinahayag nga ng Department of Health o DOH na ihihintunan nito ang dengue vaccination program. Ito'y matapos pumutok ang impormasyon na maaaring magdulot ng mas malalang sakit sa mga batang naturukan ng dengue vaccine vaksina. Ayon po sa mga ulat, maganda ang epekto ng vaccine sa isang batang hindi pa nagkaka-dengue. Ngunit para sa mga nakaranas na ng dengue, maaaring maging sanhi ito o maging prone ang bata sa mas malalang karamdaman sa mga susunod na taon. Tiniyak naman ang pamahalaan na gagawin nito ang nararapat na aksyon kabilang na ang pag-iimbestiga tungkol sa nasabing programa. 
Huwag po kayo nga alis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.